ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಡಪಡೆದ ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲಿಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎರಡನೇದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಪಿನ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇಪ್ ಇರುವಂತಹ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಫ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಪಿನಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಣಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ಏಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ನಂಬರಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ನಂಬರಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಕಾರ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇವು ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹದಿಮೂರು ಇರ್ತವೆ ಇವೆರಡು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಇರ್ತವೆ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಣ್ಣಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೆಂಪು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕಪ್ಪು ಇನ್ನ ಸೇಫ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಆಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಆಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಆಕಾರದ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಏನು ಯಾವುದು ರಾಜ ರಾಣಿ ಜಾಕ್ ಏಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರಿನ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಡಿನ ರಾಜ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡು ಅಥವಾ ಮುಖ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಆರು ಆ ಗೌರವಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಆರು ಗೌರವಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಪಿನ ಮೂರು ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಪ್ ನ ಮೂರು ಸ್ಪೇಡ್ ನ ಮೂರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ನ ಮೂರು ಗೌರವಣದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನ ಚಿತ್ರಣ ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅದಾದಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಸಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹದ್ಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಹದ್
ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಘಟನೆಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅಹ್ ಏನು ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಯಾವ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಡು ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತೆರಡು ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಕಾರ್ಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಘಟನೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಘಟನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಾಜ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವೊಂದು ತೆಗೆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಂಪು ರಾಜ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಭವನೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೆಂಪು ರಾಜ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗ ಕೆಂಪು ರಾಜ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡೋಣ ಕೆಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪ್ ಬಣ್ಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬಣ್ಣ ಏನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವೆರಡೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಜ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರಾಜ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಎರಡದಾವೆ ಇಡೀ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಇಲಿ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡರದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎರಡು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದಾದ್ರೆ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಗಲೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾ ಕೆಂಪು ರಾಜ್ಯಗಳು ಎರಡು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಗಲೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲೇ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವನೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದು ಮುಖ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಜೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಆಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಏನು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹನ್ನೆರಡಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮುಖ ಗೌರವನದ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಗ್ಲೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಐವತ್ತ ಎರಡಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ನಾಕ್ ಹದಿಮೂರ್ಲೆ ಐವತ್ತೆರಡಾಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಅಪೌನ್ ಹದಿಮೂರು ಇದರ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೋಗೋಣ ಮೂರನೇ ಘಟನೆಗೆ ಹೆಸರು ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮುಖ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದು ಅಂದ್ರೆ 
ಈಗ ನಾವು ಐದನೇ ಘಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಂಗಾರ ಅದೇನು ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಲೆ ಆಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಕಾರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊನೆ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಕಾರಗಳು ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಕಾರ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹದಿಮೂರು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಾರದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹದಿಮೂರು ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹದಿಮೂರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀತೆ ಯಾವುದು ಪಿ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಇಡೋಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ಬಾಗ್ಲೆ ಐವತ್ತೆರಡಾಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ನಾಕ್ಲೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ಡ್ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವನೀತೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪೋನ್ ನಾಲ್ಕಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಘಟನೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಘಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಒಳಗ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಭವನೀತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಘಟನೆ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಾವುದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸೇಪ್ ಇರೋದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ರಾಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ನ ರಾಣಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಘಟನೆಯ ಸಂಭವನೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಗ್ಲೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಐವತ್ತೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ನ ರಾಣಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಬಿಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಗ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆ